అంటే రాజు అనేవాడు ఏదైనా పన్నులు వేయాలంటే పార్లమెంట్ అనుమతి ఖచ్చితంగా అవసరం రాజు అనేవాడు పన్నులు వేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు ఎవరు అవసరం ఉంటుంది పార్లమెంట్ యొక్క అనుమతి ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుంది దీంతో పార్లమెంటరీ పార్టీ మధ్య రాజు పార్టీ మధ్య అంతరుద్ధం జరిగింది మరి ఈ ఈ పార్లమెంటరీకి రాజుకి మధ్య జరిగినటువంటి సందర్శనలో భూస్వాములు కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ ప్రతినిధులు కానీ వీళ్ళు పొందినటువంటి అదనపు అదనపు హక్కుల్ని బట్టి ఈ ఉద్యమం మొదలు పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అప్పట్లో పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నప్పటికీ కేవలం ప్రతినిధులు మాత్రమే అంటే ఎంపీలు లైక్ అదేవిధంగా భూస్వాములు మాత్రమే అంటే ఫ్యూడ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఎక్కువ భూమి కలిగి ఉంటారో ఆ భూస్వాములతో పాటు ఇంకా వ్యాపారస్తులు వీళ్ళు మాత్రమే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పార్లమెంట్ అంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ కాలంలో అందుకే పార్లమెంటరీకి రాజుకి మధ్య సంఘర్షణ మొదలైనప్పటికీ కూడా డబ్బులు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కొడుకున్నట్టునే సామాన్య ప్రజలు ఇంకా పాల్గొనడం స్టార్ట్ కాలేదు మరి పన్ను విధించాలంటే పార్లమెంట్ అనుమతి తప్పనిసరి అవసరం కాబట్టి పార్లమెంటుకి రాజుకి మధ్య సంఘర్షణ మొదలైందని పెట్టుకోవాలి మరి ఇంగ్లాండ్లో జరిగినటువంటి రక్త రహిత లేదా మహోన్నతి విప్లవం అంటే ఉంటే ఇంగ్లాండ్లో రాజకీయ మార్పు అనేది అంటే ఏదైతే ఈ ఈ రాజు రాజనీక వ్యవస్థ పోయి ప్రజాస్వామ్యం రావడం అనేది యుద్ధ గొప్ప గొప్ప యుద్ధాల వల్ల ఏం జరగలేదు జస్ట్ ప్రజల యొక్క శాంతియుత విప్లవం వల్ల శాంతియుత విప్లవం వల్ల మాత్రం సంభవించింది కాబట్టి మనం రక్తపాత రైత విప్లవం అంటాం లేకపోతే మహోన్నత విప్లవం ఇట్స్ ఏ గ్రేట్ గ్రేట్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎందుకంటే రెవల్యూషన్ అంటేనే రక్తం కారాలి తర్వాత హత్య జరగాలి కానీ ఎటువంటి హత్య జరగకుండా ఒక్క రక్తపు బొట్టు కూడా రాకుండా జరిగిన ఉద్యమం కాబట్టి దీన్ని మనం రక్త రహిత విప్లవం అని లేదా మహోన్నత విప్లవం మరి ప్రక్రియలో మొదటగా రాజు అయిన ఎవరు అంటే చూడల వంశం చెందినటువంటి చూడల వంశంలో మన ఒక శాఖ వంశం స్టువర్ట్ వంశం అంటాం స్టువర్ట్ వంశానికి చెందినటువంటి జేమ్స్ వన్ అనేవాడు రాజు అవుతాడు పదిహేడవ శతాబ్దంలో చూడల రాజవంశం రాజ్యాన్ని సంపాదించిన తర్వాత స్టువర్ట్ రాజ్యాన్ని చెందినటువంటి జేమ్స్ వన్ అనేవాడు పదహారు వందల మూడో సంవత్సరంలో పదహారు వందల మూడో సంవత్సరంలో రాజు అవుతాడు మరి జేమ్స్ వన్ పర్సనల్గా ఏం ఫీల్ అయితాడు సార్ అంటే రాచరికము అనేది దైవదత్తము అని చెప్తాడు అంటే పుట్టుకతోనే నాకు రాజు అయ్యేటువంటి హక్కు ఉంది నేను దేవు దేవుని బిడ్డని కాబట్టి నాకు రాచరికం దైవదత్తం అయింది నాకు ఎవరో ప్రజలు చేయాల్సిన పని లేదు అని ఫీల్ అయిన రాజు పేరు ఏం పేరు జేమ్స్ వన్ అంట జేమ్స్ వన్ రాజులు ఎవరైనాడు పదహారు వందల మూడులో జేమ్స్ వన్ ఏ రాజు ఏ రా ఏ నియమ చెందిన వాడు సృష్టి వంశంలోకి మరి జేమ్స్ వన్ తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన వ్యక్తి చార్లెస్ వన్ జేమ్స్ వన్ తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చిన వ్యక్తి చార్లెస్ వన్ అంట మరి ఈ చార్లెస్ అనేవాడు పార్లమెంటును రద్దు పరిచి పార్లమెంటును రద్దు పరిచి పదకొండు సంవత్సరాలు పాలన చేస్తాడు అక్షరంగా గొడవ జరుగుతుంది పార్లమెంట్కి రాజుకి అట్లాంటిది పార్లమెంట్ని రద్దు పరిచి పదకొండు సంవత్సరాలు పాలన చేస్తాడు వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా అన్ని పని చేసుకుంటూ పోతాడు అయితే యుద్ధాలు జరగడం వల్ల ఆ యుద్ధాలకు ఆ పన్నుల అవసరమై పన్నుల అవసరమై పార్లమెంట్ను తప్పకుండా సమావేశపరచాల్సి వస్తాడు ఎన్ని నిర్ణయం తీసుకో కానీ పన్ను ఏదైతే మాత్రం కష్టంగా ఏం జరగాలి పార్లమెంట్ అనుమతి జరగాలి పదకొండు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా అన్ని పనులు తీసుకుంటూ పోయినాడు బట్ యుద్ధాలు చేయడానికి పనులు అవసరం కావడంతో పార్లమెంట్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఒక సమావేశం పెట్టడం జరిగింది ఈ సమావేశం పదహారు వందల నలభైలో ప్రారంభించబడింది పదహారు వందల నలభైలో ప్రారంభించబడి పదహారు వందల అరవై దాకా దాన్ని పెట్టుకోవాలి అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే సుదీర్ఘ పార్లమెంట్ అంటాం ఈ డేటర్ గురించి మీటింగ్ అంటే రెండు రోజులు మూడు రోజులు కానీ ఒక సెట్ సంవత్సరాలు అని కాదు ఇరవై సంవత్సరాల మీటింగ్ రావడము రావడము ఫస్ట్ ఫస్టే మా అనుమతి కావాలి పనులు వేయాలి చి అని చెప్పి చాలా దగ్గర వెళ్ళిపోవడం ఇట్లా ఎన్ని ఏళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలు నేను పెట్టుకోవాలి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఒప్పుకున్నాడు చాలా సమయం ఒప్పుకోవాలి ఎవరు కాదు అందుకే వాళ్ళు చంపేస్తారు కాబట్టి సుదీర్ఘ పార్లమెంట్ తర్వాత ఈ పార్లమెంట్ ఏమని ఫీల్ అయిందంటే రాజు ఇంకా మంత్రుల యొక్క రాజు మరియు వారి యొక్క మంత్రుల యొక్క నియంతృత్వాన్ని తిరస్కరించింది రాజు ఇంకా మంత్రుల యొక్క నియంతృత్వాన్ని తిరస్కరించి ఈ మంత్రులు ఎవరైతే తప్పు చేశారో వారి బాధలు వారిని శిక్షించడం జరిగింది 
అంతేకాకుండా చార్లీ స్వామి నిర్మించినటువంటి ప్రత్యేక కోర్టుల్ని కూడా రద్దు చేయడం జరిగింది మరి చార్లీ స్వామిని చార్లీ స్వామిని ఊరు తీస్తారు ఎప్పుడంటే పదహారు వందల నలభై తొమ్మిదిలో పదహారు వందల నలభై తొమ్మిదిలో చార్లీ స్వామిని ఊరు తీయడం జరుగుతుంది సో మొదట స్టూవర్ట్ వంశానికి చెందినటువంటి జేమ్స్ వన్ అనే వాడు రాజు అయితాడు వీడు రాజనికం దైవదత్తమని ఫీల్ అవుతాడు చార్లీ స్వామి కూడా ఇంచుమించుగా అదే ఫీల్ అవుతాడు అలాగ అదే ఫీల్ అయ్యి పార్లమెంట్ యొక్క బాధ నిలబడ పోతాడు పదకొండు సంవత్సరాలు పార్లమెంట్ రద్దు పరిచి మరి పాల తాగిస్తాడు కానీ యుద్ధాలు చేయవచ్చు వచ్చి యుద్ధాలకు పన్నులు అవసరమై పార్లమెంటు తప్పనిసరిగా సమావేశపడాల్సి వస్తుంది పదహారు వందల నలభైలో సమావేశం మొదలైతే పదహారు వందల అరవై దాకా జరుగుతుంది అధిక జనం సుదీర్ఘ పార్లమెంట్ వాళ్ళు సుదీర్ఘ పార్లమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది పదహారు వందల నలభై నుంచి పదహారు వందల అరవై వరకు చార్లెస్ వాడిని ఇంకా మాట్లాడించలే ప్రత్యేక కోర్టు రద్దు పరిచినాం మంత్రులు రాజుల యొక్క నేతృత్వాన్ని శిక్షించినాం లాస్ట్కి చార్లెస్ వాడిని ఒడు తీసింది పదహారు వందల నలభై తొమ్మిది మరి చార్లెస్ వన్ తర్వాత ఇంకా పార్లమెంట్ ఉంది కాబట్టి పార్లమెంట్ని పాలన అవసరం చాలా మంది ఫీల్ అయ్యారు అయితే ఒక నాయకుడు లేకుండా పార్లమెంట్ మాత్రమే ముందు ఉండడం చాలా కష్టం కాబట్టి మళ్ళా దీని తర్వాత పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో పదహారు వందల ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఆరెంజ్ వంశానికి చెందినటువంటి విలియం ఇంకా అతని భార్య పేరు మేరీ ఆంటోనెట్ మేరీ ఆంటోనెట్ని పార్లమెంట్ పిలుస్తుంది రాసాకు రాజుగా ఉంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఆరోగ్య వంశాన్ని విలియం పిలిచినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే పార్లమెంటుకు ఎక్కువగా బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రాజు రానిన వాడు కష్టంగా ఏం చేయాలి పార్లమెంటుకు బాధ్యత వహించాలి పార్లమెంటుకు జవాబుదారి తన కలిగి ఉండాలి అని చెప్పి వీళ్ళు పెట్టి చూసి పెట్టారు ఇప్పుడు వీళ్ళు పార్లమెంట్ చెప్పినట్టే వింటారా వింటారా వింటారు సార్ ఇట్లా పార్లమెంట్ యొక్క బాధ్యతలు పెంచడమే రక్త రైతుల యొక్క ప్రాధాన్యత రాజరికం పోయి ఒక ప్రతినిధిత్వ సభ అయినటువంటి పార్లమెంటుకు అవకాశాలు కల్పించడమే రక్త రైత విప్లవం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది సింపుల్ రక్త రహిత విప్లవం లేదా మహోన్నత విప్లవం ఏ దేశంలో సంభవించింది అంటే ఏ దేశంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో పదిహేనవ శతాబ్దంలో ఇంగ్లాండ్ లో రాజ్యాన్ని పొందిన రాజ్యవాది క్యూడర్ వంశము అంట మరి క్యూడర్ వంశము పోపుని చర్చ్ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకున్నారా ఒప్పుకోలేదా ఒప్పుకోలేదు అందుకే పార్లమెంట్ కి ఇంకా రాజుకి మధ్య సంఘర్ష మొదలైంది ఆ సంఘర్ష క్రమంలో రాజ్యాన్ని పొందిన వ్యక్తి జేమ్స్ వన్ పదహారు వందల మూడో సంవత్సరంలో జేమ్స్ వన్ రాజరికం దైవదత్తం అని ఫీల్ అవుతాడు ఇతని తర్వాత రాజ్యానికి వచ్చింది చార్లెస్ వన్ ఇతను కూడా రాజరికం దైవదత్తం అని ఫీల్ అయ్యి పార్లమెంట్ ను ఎన్ని సంవత్సరాల పాటు సమావేశపరచడు పదకొండు సంవత్సరాల పాటు సమావేశపరచు అయితే ఒకసారి సమావేశపరచాల్సి వస్తుంది నేను కోసం పన్నుల కోసం పన్నుల ఎందుకు యుద్ధాల కోసం యుద్ధాల కోసం పన్నుల అవసరమై ఆ పన్నుల కోసం మీటింగ్ పెడతాడు పదహారు వందల నలభై సంవత్సరం ఈ మీటింగ్ ఈ సమావేశం ఎన్నో జరిగింది ఇరవై సంవత్సరం పదహారు వందల నలభై మొదలైతే పదహారు వందల అరవై దాకా జరిగింది అందుకని మనం సుదీర్ఘ పార్లమెంటు అన్న ప్రత్యేక కోర్టు రద్దుపరిచి రాజు ఇంకా మంత్రుల యొక్క నేతృత్వాన్ని ప్రశ్నించి చార్లెస్ వాడిని పదహారు వందల నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో ఊరి తీయడం జరుగుతుంది ఇట్లా రాజుని గద్దె దింపడం అనేది రక్తంతో జరగలే హత్యతో జరగలే ఒక రక్తపు బొట్టు కూడా కలగడంలో రక్త రహిత విప్లవం అని ఇక పార్లమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఆరెంజ్ వంశ చెందినటువంటి విలియం అతని భార్య మేరీ ఆంజనెట్ని రెండు సార్ అని చెప్పి పిలిచి కూసిపెట్టింది మేము చెప్పిన తింటావా తందురా అని చెప్తా అక్క అక్కడ పార్లమెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరుగుతుంది రక్త రహిత విప్లవం వల్ల ఏ దేశంలో ఇంగ్లాండ్ లో అని గుర్తించుకోవాలి మరి ఇంగ్లాండ్ లో ఓటు హక్కును విస్తృత పరిచిన సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండు అప్పటిదాకా డబ్బు రెండు వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఓటు హక్కును మరింత మందికి కల్పించిన సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండు 
మరి వయోజనుల అందరికి కూడా ఓటు హక్కు ఇచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది రెండు ఎట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓటు హక్కును విస్తృతపరిచింది ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై రెండులో ఇంగ్లాండ్ లో వయోజనుల అందరికి కూడా ఓటు హక్కు కల్పించిన సంవత్సరం ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది మన ఎక్కడ మనం ఫ్రాన్స్ లో అందరికి ఓటు హక్కు ఎప్పుడు లభించింది సార్వత్రిక ఓటు హక్కు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు అదే న్యూజిలాండ్ లో అయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడు ఆస్ట్రేలియా అయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు అందుకని ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్ లో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది అని పెట్టుకోవాలి ఇది ఇంగ్లాండ్ లో జరిగింది మరి ఈ పాఠంలో ఇంకేం మాట్లాడు అమెరికా యొక్క స్వాతంత్రం గురించి మాట్లాడతాడు యు విల్ బి అమేజ్ దట్ అమెరికా కూడా ఒకప్పుడు వలస పాలనకు గురైంది అమెరికా ఈరోజు ప్రపంచంలో అగ్ర 